നമസ്കാരം വേദാസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പാഠങ്ങളുടെ പേരുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ ആ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പാടുകയെന്ന് എല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പേടിയാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്ത് ചാപ്റ്ററേ പഠിച്ചുള്ളൂ ഇനി പത്താം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പാട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് നമ്മളെന്ത് ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠം അപ്പോൾ ഈ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു ബഹുഭുജം വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം ഒരു ബഹുഭുജം ഞാൻ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാം എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് ആ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ത്രികോണമാണെന്നറിയാം ഇതിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് എന്നും മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് എന്നും ഇതിൻ്റെ കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അറിഞ്ഞൂടെ അതെ അറിയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പല പേരിട്ട് വിളിക്കും പല പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെയും ത്രികോണം എന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുമെന്നല്ല ആ ഇതിന് മുൻപായിട്ട് ത്രികോണം എന്നുള്ളതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് പേരും കൂടെ ചേർക്കും ഒരു പേരും കൂടെ ചേർക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വർഷമാണ് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വർഷം തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അതിന് ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ന്യൂന ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അത് കഴി അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് ഒരു കോണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ബൃഹത് ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ത്രികോണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാഠത്തിൻ്റെ പേരായ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിലേക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും പാടെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പരപ്പളവിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണല്ലേ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലേ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാദം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെമ്പം അപ്പോൾ ലെമ്പത്തിൻ്റെയും പാദത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേസിൻ്റെയും ഹൈറ്റിൻ്റെയും ഹാഫ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാഫാണ് ബേസിനെയും ഹൈറ്റിനെയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കേൾ
ഈ നീളം ഇത്ര ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ദൂരം ഇതായത് ലെമ്പ ദൂരം എത്രയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യും ഹാഫ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര കിട്ടി എനിക്കതും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇതും എനിക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതാ നോക്കി ഇതാ ഈ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചപ്പോഴും ഈ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ ഒരേ പരപ്പളവാണെന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ ആയാൽ മതി ആ ഇതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും തുല്യമായി കഴിഞ്ഞ് എന്തായി ഒരേ പരപ്പളവായി അല്ലേ നോക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും തുല്യമായപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരേ പരപ്പളമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലോ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു അതിൽ ബേസ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് പന്ത്രണ്ട് ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് പന്ത്രണ്ടും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതി കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുകയാണ് അതാ വരച്ചു ഇതിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബേസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബേസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കിട്ടില്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തുല്യമായാൽ മതി ആ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും തുല്യമായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പടത്തിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ടുള്ള പരപ്പളവുള്ള ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പടത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ പടം തന്നെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് നേരത്തെ വരച്ച എത്ര ആ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ബേസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് ഞാൻ ഒരു പേര് കൊടുത്ത് എ ബി സി എന്ന പേര് കൊടുത്തു എ ബി സി എന്ന പേരും കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ബേസിന് പാരലായിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സി എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വര വരച്ചു ബേസിന് പാരലായിട്ട് സി എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ ഒരു വരച്ചു പാരലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഒരേ അകലത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന വരകളായി എപ്പോഴും ഒരേ അകലമായിരിക്കും അല്ലേ പാരലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ദാ എയും ബിയും അവിടെ ആയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അതിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ബേസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് പാരൽ ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അകലം എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അകലവും എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അകലവും ആ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു
ദാ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വര ഞാൻ വരച്ചു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള എ ബി എന്ന വര ഞാൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ ബിയിൽ നിന്നും ദാ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു വര വരച്ചു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വര എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ലംബമായിട്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു അതിന് സി എന്ന് ബിന്ദു കൊടുത്തു അത് അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു സി എന്ന പേര് കൊടുത്തു അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം കിട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഏരിയ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് നോക്കാം ഇതിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ എ ബിക്ക് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ വരച്ചു എ ബിക്ക് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരച്ചില്ലേ വരച്ചു ഇനി ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു ഈ വരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അടയാളപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇനി അതിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും വരച്ച് ചേർക്കുക ഇതാ വരച്ച് ചേർത്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും ഞാൻ വരച്ച് ചേർത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് എത്ര തന്നെയാണ് എട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുക ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ അല്ലേ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എങ്ങനെ കിട്ടി ആ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അതിൻ്റെ പകുതി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബേസിന് പാരലായിട്ടുള്ളത് ദാ ഈ ബിന്ദുവിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ കോണിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ ബിന്ദുവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ആ വരച്ചതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആ വരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതിലേക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും വരച്ച് ചേർക്കുന്നു എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്നും വരച്ച് ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഏരിയയും ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു തത്വം പറയാം ഒരേ ഏരിയയിലുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഒരേ ഏരിയയും ഒരേ ബേസ് ഒരേ ഏരിയയും ഒരേ ബേസുമാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല മൂന്നാമത്തെ ബിന്ദു എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഏരിയയും ഒരേ ബേസുമുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് പാദത്തിന് അതായത് ബേസിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരയിലായിരിക്കും ഒരേ ഏരിയയുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് അതായത് മൂന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നതും സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് അല്ലേ ഡി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെറ്റിസസ് അല്ലേ സി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരേ പാദവും മൂന്നാമത്തെ മൂലകൾ ഒരേ ഇത് പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരയിലുമാണെങ്കിൽ ഒരേ പാദവും മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു വരയിലുമാണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരേ പാദവും പരപ്പളവുമുള്ള ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം മൂന്നാം മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് മറിച്ച് ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവുമാണ് ആൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഹാവ് ദെയർ തേർഡ് വെർട്ടിസസ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ബേസ് കോൺവേഴ്സ്ലി ആൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വെർട്ടിസ് ഓൺ എ ലയൻ പാരൽ ടു ദ ബേസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും